Ազգային ժողովի իմ կայլը խմբակցության ղեկավար լիլիտ մակունցը և պատգամավոր Սիսակ գապրելյանը շորջանարության մեջ են դրել որենքի նախագից, որ նստեղինակների բարսրագույն կրթությունը պաստացի դարձնում է Ըս նախագծի պոխատուցման իրավունք կունենան միջին որակական գնահատականի շեմը հաղթահարած ուսանողները։ Իշխանական խմբակցության ղեկավարի խոսքով նախագիցը խրախուսում է ուսանողներին, ստացված տեսական գիտելիքները կիրար չապով լուծելում։ Գործատուները պահանջում են որպես ուսանողներն ունենան ավարտելով բուղ արդեն իսկ ունենան որոշակի փորձարություն։ Եվ եստեղ ոկր կազուս է առաջանում, ինչպես պետք է ուսանողն Հայաստանի նման երկրում բարցրագույն կրթությունը շատ թանք է և աշխատող ուսանողների ուսման վճարը պոխատուցել է դրական նախաձերնությունը, կարծում է կրթության փորձագետ Սերոբ խաճատրյանը։ Որոշ ուսանողների համար սա ա Եվ իրանց հել դացը առնտու չէ։ Այն ու ամենայնիվ մասնագետը որոշակի ռիսկեր է տեսնում, ըստ նրա բակալավրյատի երորդ կուրսից ուսանողների մեծ մասնը սկսում է աշխատել հաճախելիության հաշվին, պործագետը հ որ ուսանողին տալիս ենք ես է նրավորությունը, բայց կարող է այստեղ կրթության որակը տուժի։ Շատ դեպքերում աշխատանքն ու կրթությունը կարող են իրար խանգարել։ Եթե ուսանողը աշխատում է, այդ դեպքում իրան սովորել Սերոբ խաճատրյան նարաճարկում է ծրագիրը նախ փորձարկել մագիստրատուրայում, հետո մտացել բակալավրյատի մասին։ Սիսակ գապրելյանը տեղյակ է փորձագիտական շրջանակների մտահոգություններից, որ հնարավոր է կրթության որակը � Եթե իրենք համարցան ու սովորում են անգլերեն, իրենք կարող են դրան զուկը հեր, որով է գրասենյակի հետ ծարայությունների մատոսման պայմանագիր կնքել և իրենց տանից որական երկու երեկ ժամ կատարեն որոշակի թարկմանչական աշխատանքի։ Կրդության փորձագետը նաև կորուպցոր ռիսկեր է տեստում, ուսանողները կպորձեն արհեստական որեն բարցրասնել իրենց միջին որակական գնահատականը, կամ պետության առաջարկած արտոնությունից ոգտվելու համար պարզապես աշխատանքը կխանգարի սովորելում։ Չեմ կործում, որ կլինեն ուսանողներ, որոնք կգնա սովորելու միայն նրա համար, որ աշխատավարցից գանձվող հարկը պոխատուցվի, ուստի վստայեմ, որ դա հիմնականում ուսանողների այն կորիսի մոտ կկազմայնկերպվի, Ասպիրանտուրայի երորդ կուրսի ուսանող անի խաճատրյանի պնդմամբ ուսանողություն նիրապես այսպիսի արտոնության կարիք ունի, 
Ըստ նրան նախագիծ մշակողները պիտի քննարկումներ ունենան այդ թվում ուսանողների հետ։ Մենք օրինակ ունենք ռիսկեր նախ բակալավրի ուսանողները պետք է ունենան որոշակի բազային գիտելիքներ, որպեսի կարողանան աշխատել եւ լինեն նաեւ որակյալ աշխատող։ Այս պարագայում լավ կլիներ, որ գոնե առաջին երկու կուրսի պարագայում, առաջին երկրորդ կուրսերի նախագիծը ուրիշ ձև կերարվել, այսինքն ցանկալի կլիներ խրախուսվել ուսանողի սովորելը։ Բոլոր տեղերում գոնե 3 տարվա ստաժ են պահանջում, հա, աշխատողին ընդունելու համար, ապա մագիստրոսի համար սա շատ շահեկան առաջարկ է, նաև հաշվի առնելով այն, որ մագիստրոսը ընդամեն է 2-3 օր է դասի լինում եւ մյուս օրերը կարող է օգտագործել իր աշխատելու համար։ Ըստ նախագծի հեղինակների կրթական բարձր մակարդակ ունեցող պետություններն արդեն իսկ արտոնություններ են սահմանել ուսանողների համար։ Օրինակ շափատական 20 եւ ավելի ժամ աշխատող ուսանողը ազատվում է վարձավճարից։ Նախագծի հիմնական զեկուցող Սիսակ Գապրիելյանը չի բացառում, որ վերջնական տարբերակում որոշակի սահմանափակումներ կմտցվեն։ Կան տեսակետներ, օրինակ մենք էլ ենք հակված դրան, որ ըստ տեղության այս փոխհատուցումը տրվի ոչ միայն ոչ թե առաջին կուրսից սկսած, այլ ենթադրենք ավարտական կուրսերում, ենք ենք երրորդ կիսամյա, երրորդ կուրսում կամ 4-րդ կուրսից սկսած մագիստրատուրայի դեպքում ի սկզբան է, այսինքն որպեսզի ուսանող հենց առաջին կուրսից չկտրվի, հա, եթե վտան կա որ ինքը կտրվի ուսումնառությունից, սահմանենք որոշակի սահմանափակում դնենք, այսինքն լինի, չգիտեմ, երրորդ կուրսի երկրորդ կիսամյակից սկսած եւ նույն ժամանակ այն մեծ ոգևորությունը եւ խրախուսանքը որը մենք լսեցինք տարբեր մարդկանց կողմից հիմնական ուսանողների նաեւ բուհում դասավանդողների կողմից մեզ հիմք է տալիս մտածելու որ ճիշտ ուղությամբ ենք շարժվում Օրենքի նախագծի հեղինակներն առաջիկայում ակտիվ քննարկումներ կնախաձեռն են փորձագիտական շրջանակների հետ, որպեսզի մշակումներից հետո կառավարությունում կոմիտեի նիստում քննարկվի մասնագիտական շրջանակների հավանության նարժանացած եւ ավելի հիմնավորված նախագիծ։ Եթե այս նախագիծը ընդունվի խորհրդարանում, եկամտային հարկի գումարների վերադարձի կարգը կառավարությունը կսահմանի մինչև 2019 թվականի օգոստոսի 1-ը։